പടത്തിൽ കാണുന്ന പശു പുല്ല് തിന്നില്ല ഇത് പണ്ട് പ്രായമായവർ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മളോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലെ സിനിമാ ലോകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതെത്രയോ സത്യമാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും ഷെയിൻ നിഖത്തിൻ്റെ മുടിവെട്ടി മുടിവെട്ടിയ ഷെയിൻ നിഖത്തിൻ്റെ തലവെട്ടാനായി നിർമ്മാതാക്കൾ രംഗത്തിറങ്ങി അതെ ഷെയിൻ നിഖത്തിൻ്റെ മുടിവെട്ടലിലൂടെ മലയാള സിനിമയുടെ ചർച്ച മറ്റൊരു തരത്തിലേക്കാണ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നിഷ്പക്ഷം നിലപാടിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രം വളരെ വലുതാണ് അതിലൊരുപാട് പ്രഗത്ഭന്മാരായ നടന്മാരുടെ കാലഘട്ടവും ഉണ്ടായിരുന്നു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലത്ത് വളരെയേറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നായകന്മാരായി അഭിനയിച്ചെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും നേടാനാകാതെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു തലമുറയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് സിനിമാ ലോകം അങ്ങനെയല്ല സെല്ലിലോയിഡ് ചിത്രങ്ങളിൽ തകർപ്പൻ കഥാപാത്രങ്ങളും തകർപ്പൻ ഡയലോഗുകളുമായി മനുഷ്യ സേവനത്തിൻ്റെയും നന്മയുടെയും നീതിയുടെയും മതേതരത്വത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളായി അവതരിപ്പിച്ച് എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും പോക്കറ്റിലിരിക്കുന്ന കാശിറക്കി സമയവും ചിലവാക്കി അഭിനയിച്ച് തീർക്കുന്ന പലരും യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതവുമായി പുലബന്ധം പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളത് പഴയ നടന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗോസിപ്പുകളാണ് അധികവും കേട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ പലരും പ്രയാസങ്ങളിൽ തികഞ്ഞ മനുഷ്യ സ്നേഹികളായിരുന്നു കൈയയച്ച് പലരെയും പലപ്പോഴും അവർ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നു മാത്രവുമല്ല സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളോട് ഏതാണ്ട് അൻപത് ശതമാനമെങ്കിലും നീതി പുലർത്തുന്ന പൊതുജീവിതവും ബാഹ്യ ജീവിതവും ഭൗതിക ജീവിതവുമായിരുന്നു അവരുടേത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരു കാലത്ത് ബോളിവുഡിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള അപസർപ്പക കഥകളുടെ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ വേർഷനുകളാണ് മലയാള സിനിമയിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സിനിമാ നടനെ പിടിക്കുമ്പോൾ കഞ്ചാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു കയ്യിൽ മറ്റ് പലരും ജയിലിൽ കിടന്ന ചരിത്രവും നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ തുറന്നു കാട്ടപ്പെട്ടിട്ടും അവർക്ക് ആർക്കും സത്യത്തിൽ ഒരു വേദനയും ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം കൂടി വന്നാൽ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പതിന്മടങ്ങ് ശക്തിയോടെ വീണ്ടും ഭ്രാന്തമായ ആവേശത്തോടെ സ്വീകരിക്കാൻ ആരാധകർ ഇങ്ങനെ വെമ്പൽ കൊണ്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്കെന്ത് സംഭവിക്കാനാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ വ്യക്തി ജീവിതവും പൊതുജീവിതവും ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ചേർച്ചത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് സിനിമയല്ലേ എന്ന് സൗകര്യപൂർവ്വം മറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ പയ്യൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അവൻ കുറേ ദിവസങ്ങളായി എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നു കിളി പോയതുപോലെ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് ഏതോ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ രണ്ടും ആകാൻ റെഡിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവൻ്റെ മറുപടി എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതോ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ മുടിവെട്ടിയെന്നും ആ മുടിവെട്ടിയത് എൻ്റെ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും ഒക്കെ അവൻ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ വസ്തുത എന്താണ് എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല പല അഭിപ്രായങ്ങളും പിന്തുണച്ചും എതിർത്തും ഉണ്ടാകുന്നുമുണ്ട് കുറേ പേര് പറയുന്നു പല സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെയും മക്കൾക്ക് അവസരം കിട്ടാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ വാപ്പ വർഷങ്ങളോളം അമ്പലപ്പറമ്പുകളിലും മൈതാനങ്ങളിലും കൂകിയിട്ട് പോലും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു സംഗീതം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ മകന് വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിലെ ലഭിച്ച അംഗീകാരം കണ്ട് അവനെ ഒന്ന് ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നൊരു കരക്കമ്പിയുണ്ട് സത്യം എന്താണെന്നറിയില്ല പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയപ്പോഴാണ് ചിരിക്കാൻ തോന്നിയത് കാരണം പണ്ടാരോ വാപ്പയെ കടം വാങ്ങിച്ച വാപ്പയെ അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോൾ മകൻ കൊച്ചുമകൻ പറഞ്ഞത്രേ വാപ്പ ഈ വീട്ടിലെങ്ങുമില്ല ഈ കൊട്ടയുടെ അടിയിലുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മലയാള സിനിമയിൽ ഷെയിൻ നിഖത്തിനെ വിലക്കിക്കൊണ്ട് നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയും കഞ്ചാവിൻ്റെയും ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മലയാള സിനിമയിൽ രണ്ടു പേരെ വിലക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇതുവരെ ഒന്ന് തിലകൻ ചേട്ടനെയും മറ്റൊന്ന് ഷെയിൻ നിഖത്തിനെയും ഇവരെ രണ്ടു പേരെയും ഇത്ര രൂക്ഷമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടാൽ തോന്നും ഇവരാണ് മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ഭീകരന്മാരായ കുഴപ്പക്കാരെന്ന് പല നടിമാരും അഭിനയത്തിൻ്റെ ലഹരിയിലാണെന്ന് ആളുകൾക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും അല്ലാതെയൊക്കെ കുഴഞ്
അന്തം വിട്ടൊരു പരിപാടിയാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ കാശ് മുടക്കുന്നതിൽ ധാരാളം പേർ കാക്കാമാരാണെങ്കിലും പൂജ നിർബന്ധമായും അവർ ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം മുടക്കുന്ന മുതൽ തിരിച്ചു കിട്ടണമല്ലോ ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അവൻ ഇടിച്ചു കയറി കോടികളുടെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കണം പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇവരെ സഹായിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ചടങ്ങുകൾക്ക് പോകാൻ പോലും ഇവർ നല്ല കാശ് ഈടാക്കാറുണ്ട് ദൈവത്തിന് ഇവർക്ക് വേണമെന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇന്ന് ദൈവത്തിന് അവരെ വേണമെന്നുള്ളതാണ് സ്ഥിതി കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു നായകനോ നായികയോ ഒരു പ്രത്യേകമായ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നു പോയാൽ അവിടുത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദിവ്യത്വം വല്ലാതെ അങ്ങ് ഉയരുകയും പ്രേക്ഷകർ ഇടിച്ചു കയറുകയും ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ കിടക്കുന്ന അമ്പലങ്ങൾ ഭീകരമായ വരുമാനമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നതിന് ഒരു തിരിക്ക് അമ്പതിനായിരം വെച്ച് എട്ട് തിരിക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ വരെ വാങ്ങുന്നവർ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് മനോഹരമായ ഒരു പ്രസംഗവും കാച്ചിക്കളയും ഇനി പത്രസമ്മേളനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടാൽ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം പോലെ തോന്നും മലയാള സിനിമയിൽ ഷെയ്നികത്തിനെ വിലക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ച പത്രസമ്മേളനത്തിലാണിത് പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടവേള ബാബു ഇപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെറ്റിലെ മരുന്ന് ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ലഹരി ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരും അത് പറയാതിരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഒരു ഓൺലൈൻ പത്രത്തിൽ വായിക്കാനിടയായി ഇങ്ങനെ കഞ്ചാവിൻ്റെയും മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയും ഉപയോഗം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിർമ്മാതാക്കളൊരു പേപ്പർ എഴുതി കൊടുത്താൽ പോരെ ഇതാണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ബാലൻ അവറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പരാതി തന്നാൽ റെയ്ഡ് നടത്താൻ പോലീസ് റെഡിയാണെന്ന് അപ്പോൾ ആരെയെങ്കിലും ചാപ്പ കുത്തുന്നതിനോ വിലക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി മാത്രം ഇതിനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയും അല്ലാത്ത സമയത്ത് കല വിടരാൻ അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയം അങ്ങോട്ട് പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ അല്പം ഒക്കെ ഇതാകാം എന്ന് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഇരട്ടത്താപ്പിനോടാണ് നമുക്ക് വിരോധമുള്ളത് ഇനി ഇത് വല്ലാതെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഷെയ്നികത്തിൻ്റെ ഭാഗത്താണോ ശരി അല്ലാത്ത ഭാഗത്താണോ എന്നൊന്നും മെനക്കെടുന്നില്ല കാരണം കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ഹരിപ്പാട്ട് അളിയന്മാരെ പോലെ പരസ്പരം തോളിൽ കൈയിട്ട് പിടിച്ച് പുതിയ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യും അത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവരെയൊക്കെ ആവേശമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പുതിയ തലമുറയോടാണ് നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാപ്പയായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർ നായിക അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയായിരിക്കണം അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടത് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാല് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ വെളുപ്പിനെ കൊടങ്കണക്കിന് പാല് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ തലവഴിയെ ഒഴിച്ച് അവർക്ക് വിജയം നേരുന്ന അവല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പടം വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുപെടുകയും എതിർക്കുന്നവനെയൊക്കെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ നിക്കർ അസോസിയേഷൻ ഉടുപ്പ് അസോസിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനോരോഗം അല്പമെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതിലൂടെ കുറയ്ക്കാനുമാകണം എന്തായാലും ഇത്തരം ചില ചർച്ചകൾ ഈ മേഖലയെക്കുറിച്ചുണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഈ തീവ്ര രോഗത്തിൽ നിന്ന് മാറി ശാന്തമായ ഒരു ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കുമെങ്കിൽ കൈയിരിക്കുന്ന കാശിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് തിന്നുകയോ വാപ്പയ്ക്കും ഉമ്മയ്ക്കും വല്ലതും കൊടുക്കുകയോ കൈ നീട്ടുന്ന ഭിക്ഷക്കാർക്ക് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം എല്ലാവരും നന്നായിരിക്കട്ടെ അതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിർമ്മാതാക്കൾ ഇതുപോലൊരു വെളിപാട് പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ നല്ലതാണ് നന്ദി നമസ്കാരം